বা নিজেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট রেডি প্রমাণের জন্য একশোটা উড়ে আছে সিগারেট খাওয়া চারটার সাথে রাত কাটানো এ দুটো বাদ দিয়েও যে বাকি আটানব্বইটা থাকলো সেগুলো ফলো করো এটা দিয়ে আমি কি করবো ধরেন আমার পক্ষ থেকে আপনাকে একটা গিফট বলছিলাম না যে দাবা খেলায় আপনি ঢুকছেন সেখানে আপনি একজন সোলজার সোলজার চলতে পারে মাত্র এক ঘর এখন সেই সোলজারের দুই কাঁধে আমি দুইটা পাখা লাগাই দিলাম তুমি এমন একটা ভাব করো না সব সময় যেন তোমার কোনো ভুলই হয় না मेलाते তাই তার ডাইরেক্ট কোনো ক্ষতি করা আমার জন্য নিম খারাপ নয় তো এইটা আপনার টাকা নেওয়ার আগে মনে ছিল না টাকা নেওয়ার পরে আপনি এখন এই কথা কেন বলতে চান শোন আদনান সাহেবরে আমি আপনার কথা বলছি আপনার সাথে সে সমস্ত ঝামেলা মিটাই ফেলবে তারে যত দূর আমি জানি এবং চিনি সে খুব বুদ্ধিমান মানুষ সে অবশ্যই আপনার সাথে তার ঝামেলা যা আছে মিটাই ফেলবে আদনান সাহেব ঝামেলা মিটাবে সেই আশায় আমাদের বসে থাকতে হবে বসে থাকবো কে বলছে বসে থাকবো আমি কি একবার আপনার বলছি আমরা হাত গুটায় বসে থাকব শুনে গাজীপুরে আদনান সাহেবের একটা গার্মেন্টস আছে ওই গার্মেন্টসের সমস্ত ব্যবসা দেখেন মিস ববি মিস ববির সাথে আমি আপনার কথা বলাই দিতেছি আপনি তার সাথে যাই দেখা করেন মিস ববির সাথে আমি কি করব। আপনার কিছু করতে হবে না যা করার মিস ববি করবে আপনি শুধু টাকা ছাড়বেন শোনেন রাজীব ভাই আদনান সাহেবের গুড়িলে একটা কালো দাঁত মেরে দেয় তার একটা কাপড়ের লট এবার জার্মানিতে এক্সপোর্ট করতে সেই কাপড়ের লটে যদি একটা ডিফেক্ট ধরাই দিতে পারে তাহলে বাইরেরা সেটা ডেলিভারি দিবে এখন এই ডিফেক্ট তৈরি করার দায়িত্ব हेलो मिस बबी हाँ कौन से सुने राजीव भाई मडल तम खुन बेपारे मडल के সুমন যে ডিরেক্টর সে আমাদের রেগুলার কাজ করে আমি যতদূর জানি যে সুমন তমা নাকি নাম ওকে বড় বড় কিছু ব্রেক দিছিল দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে ওই তমা মেটা আমাদের লেভেলে চলে আসছে ওকে আমরা অতটা চিনিও না জানিও না বাই দা ওয়ে আপনি আর কিছু বলবেন আপনাদের লেভেল থেকে অনেককেই আপনাদের চিনতে পারার কথা না চিনে নো না তারপরও কেমনে যেন চিনা যান এই যেমন সামির কন্ট্রাক্ট কিলার সামির সামিরকে কিভাবে চিনা সামির ও 
বুঝতে পারছি কাজীপুরে বেশ কিছুদিন আগে আমাদের একটা গন্ডগোল হয় ইনফ্যাক্ট ওই স্বামীর দুষ্ট প্রকৃতির একটা লোক সেই গন্ডগোলটা ক্রিয়েট করে মেবি আপনি ওই স্বামীর কথা বলতেছেন তাই কি বেশ नाम আমি শিওর এই নাম্বারটা উম্মে হাবিবের না এই নাম্বারটা সামিরের তোমা যেদিন খুন হয় তার দু ঘন্টা আগে এই নাম্বার আপনি ফোন দিছিলেন তোমা খুন হয় বারোটা পাঁচ মিনিট এই নাম্বার থেকে বারোটা দশ মিনিটে আপনার কাছে একটা ফোন আসে তার মানে খুন হওয়ার পাঁচ মিনিট কি কনফার্মেশন ফোন ছিল স্বামীর খুন করার পরে আপনাকে জানানোর জন্য বুঝলাম না ভাই আপনি আপনি কি যেন নাম বললেন আপনার রশিদ না রশিদ সাহেব আপনি কিন্তু মন গড়া সব কথা বলছেন এটা কিন্তু ঠিক না আচ্ছা আপনি কি প্রমাণ করতে পারবেন যে আমি যেই নাম্বারে যার সাথে কথা বলছি সেটা ওই স্বামীরের নাম্বার পারবেন তা অবশ্য প্রমাণ করতে পারবো এইসব লোক তো নিজের নামে সিম রেজিস্ট্রি করে না তাহলে রিজেপ যদি আপনি কোনো কিছু প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে কাইন্ডলি আমার সময় আর নষ্ট করবেন না প্লিজ আই হ্যাভ টু গো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আপনি তাহলে আমার শেষ প্রশ্নের উত্তর উত্তরটা পাওয়ার পর আমি চলে যাব প্লিজ একটু হারি উম্মে হাবিবা কে এই নাম্বারে উম্মে হাবিবা নামে একজন আপনি ফোন দিচ্ছেন আর যেহেতু নিশ্চিকে আপনি ফোন দিচ্ছেন সেহেতু নিশ্চয়ই আপনি জানেন উম্মে হাবিবা কে দেখেন আমি আচ্ছা প্রতিদিন আমার প্রায় একশো দুইশো কল করতে হয় অফিস থেকে পার্সোনালি সবাইকে আমি চিনি না জানি না ওই ভিজিটিং কার্ড দেখে বিজনেস কার্ড দেখে সবার সাথে কন্ট্যাক্ট করি এখন আপনি কোন নাম্বারে কথা বলছেন এই নাম্বারটার সাথে আমি কখন কোথায় যোগাযোগ করছি কতক্ষণ কথা বলছি এগুলি তো মনে রাখা সম্ভব না ভাই চেষ্টা করেন হঠাৎ করে ডেকে পাঠাইলা আরে তুমি শুটিং শুরু করবে কবে কিসের শুটিং বিউটি সোপের ওই যে মডেল কোন হলো শুটিংটা শুরু করা উচিত না তোমাদের আদনান মাত্র মডেল কোন হলো তাছাড়া তুমি তো জানো যে তোমার সুমনের গার্লফ্রেন্ড ছিল এখন এই অবস্থায় সুমনকে টিভিসি করতে বলাটা খুবই অমানবিক হয়ে যায় কয়েকটা দিন যাক আমি আমার প্রোডাক্ট বাজারে ছাড়তেছি এক সপ্তাহ পরে এখন প্রোডাক্ট বাজারে ছাড়ার পর তুমি টিভিসি বানাবে তাছাড়া তোমাকে তো আমি শুটিং পারপাসে সেভেন্টি পারসেন্ট টাকা অ্যাডভান্স করে দিয়েছি আমি আমার জায়গা থেকে হানড্রেড পারসেন্ট ক্লিয়ার এখন তুমি আমার কাছ থেকে টাকা নিছো আমার টিভিসি দাও আমাকে তো অনেক ধরতে হবে আমি আমি সবই মানছি কিন্তু এই অবস্থায় আমি সুমনকে কেমন করে কথাটা বলবো আমি জানি না ডেটটা চেঞ্জ করো 
দেখো নুসরাত সুমন যদি ডিভিসির শুটিংটা শুরু করতে না পারে অ্যাপয়েন্ট নিউ ডিরেক্টর আমি অমিতাভকে বলে দিচ্ছি ও মানাবে এই টিভিসিটা নুসরাত আমি একটা নতুন বিউটি শো বাজারে লঞ্চ করতে যাচ্ছি কোটি কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট এখন সুমনের পার্সোনাল ইস্যুজের কারণে এই কোটি কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট আমি তো হুমকির মুখে ঠেলে দিতে পারি না না তুমি কোথায় যাচ্ছ কথা তো এখনো শেষ হয়নি আমার আমার কাজ আছে আমি সুমনের ওখানে যাবো আর টিভি সিটার আচ্ছা আমার সাথে শেয়ার তো করবি বল তুমি এমন কোন সেন্সিবল মানুষ না যে তোমার সাথে সবকিছু শেয়ার করা যায় দেখ তানিয়া তোর আর আমার শত্রু কিন্তু সেম বড় ভাইয়া দ্য গ্রেট আদনান চৌধুরী ইজ আওয়ার কমন এনিমি ডেস আই মিনিট এখন তুই যদি চাস তাহলে আমার সাথে প্রবলেমটা শেয়ার করলেও করতে পারিস তাহলে আমরা দুজন মিলে একটা প্ল্যান করতে পারলাম কিভাবে তাকে একটা শিক্ষা দেয়া যায় চয়েস ইজ ইউর্স রাজীব সালেহিন সে কি করছে সে গত পরশু রাতে আমার ফ্ল্যাটে ছিল তোর তোর ফ্ল্যাটে ছিল মানে রাজীব সালেহিন আরে সুমন সাহেব আসেন 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 কে আরে আসেন না কেন ডাকছেন বলেন আল্লাহ তালা আপনার কি সুন্দর একটা চেহারা দিয়ে পাঠাইছে এরকম নুরানি একটা চেহারা নেয়া মুখ গম্ভীর করে আছেন কেন ভাই একটু হাসেন স্মাইল আর বুড়োটা কুচকায় না রেখা একটু সোজা করেন সোজা সোজা কি জন্য ডাকছেন বলেন আপনি হাসবেন না না ঠিক আছে 
আমি আপনাদের এখন এমন একটা খবর দিমু আইসা পারবেন না বলবো শুনি আপনারা জানি আমার অনুমতি ছাড়া স্টেশন লিক করতে মানা করছিলাম সেটা আমি তুই লাগি আপনার বিরুদ্ধে এখন আমার আর কোনো অভিযোগ নেই আপনি ফিরি অনেকটা অন্তত হাসেন কি হলো ভাই আচ্ছা ফোনে যদি আমি আপনার এই নিউজটা দিতাম তাহলে ফোনের মধ্যে কি আপনার হাসি হাসি মুখটা দেখতে পারতাম বলেন আপনার হাসি মুখ দেখার জন্য তো আপনার আসতে বললাম হাসেন ভাই लिखते আপনি আমারে হাসতে গন না যা হইছে হইছে এত মজার একটা খবর দিলাম এত ভালো একটা খবর দিলাম অন্তত একটু আসেন একবার একটু আসেন স্লাইড ভাই আমি তো গোপাল ভান না সবাই রে হাসানোর জাতীয় দায়িত্ব তো আমি নিই নাই আমাকে <laughs> 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 <laughs>